dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli Un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé Che cosa farò? Ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione, zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose «Cento barili d'olio». Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta. Poi disse ad un altro, tu quanto devi? Rispose, cento misure di grano. Gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lo dò quell'amministrazione disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.